దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని విడ్లారా బాగున్నారా మీరు అందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడూ కూడా మీరు సుఖ సంతోషాలతో దేవుని పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థమై ఆయన కొరకు ఒక చక్కని సాక్షులుగా మంచి విశ్వాసులుగా ప్రభు కృపలో ఆయన ప్రేమలో ఎదిగి వరిదెళ్ళాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీరు కూడా మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారని మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి మీ ప్రార్థనల ద్వారా మేము ఎంత ఆశీర్వదింపబడుతున్నాం ప్రోత్సహింపబడుతున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన మూడు దినాలుగా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా బౌండ్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ సన్నిహితమైన స్నేహంతో కలయుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఒక చక్కని స్నేహాన్ని దావీదుకు యోనతానుకు మధ్య ఉన్నటువంటి స్నేహాన్ని వారి స్నేహంలో కొన్ని విషయాలను ప్రభు మహాకృపను బట్టి మనం నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఆయన కృపలో మొదటి భాగం మందు వారి స్నేహానికి ముఖ్యమైన పునాది వయస్సు కాదు ధనం జ్ఞానం ఇవేవి కాదు అందం కాదు కానీ కులం కాదు కానీ వారి స్నేహానికి ముఖ్యమైన పునాది దేవుని మీద ఉన్న ప్రగాఢమైన ఒక విశ్వాసం ప్రేమ అని రెండవ భాగం మందు ప్రిల్లర నమ్మకత్వమునకు లేదా చాలా ఎంతో గొప్ప సవాళ్ళు ఒకవైపు తండ్రి మరోవైపు స్నేహితుడు వీరిద్దరు వైపు నుండి కుటుంబానికి అంటే ప్రిఫరెన్స్ స్నేహానికి న్యాయానికి ఇచ్చిన వ్యక్తిగా నిలబడ్డాడని మనం మూడవ భాగం ముందు చక్కని విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ది లోయాలిటీ నమ్మకత్వం యొక్క వేళ తన స్నేహితుడు తన మీద పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకత్వంకు తగినటువంటి రీతిగా నమ్మకత్వంగా నమ్మకమైన స్నేహితుడిగా జీవించినట్లుగా మనం కొన్ని విషయాలను నేర్చుకున్నాం మరి ఇప్పుడు ఈ నాలుగవ భాగంలో ప్రిల్లరా you are very dear to me neevu naaku ati manoharudavu neevu naaku ati manoharudavu anetuvanti vishayanni manam parishuddha grantham dwara dhyanam chedam dai chesi naato patuga parishuddha grantham nu kaligina prathi okkaru kuda ee udayakala samayamundu naato patuga chodavalsindiga grantanni tarachi prema tho manavu chestu unnanu dai chesi chuddam ma randi modati samuyelu grantham samuyelu modari grantham 24 va adhyayam rendo vachanamu అలాగే పన్నెండు నుండి పదిహేను వచ్చినాలు చదువుకుందాం అప్పుడు సౌలు ఇస్రాయేలీలందరిలో నుండి మూడు వేల మందిని ఏర్పరచుకొని వచ్చి కొండ మేకలకు వాసములకు శిలాపర్వతముల మీద దావీదును అతని జనులను వెదుగుటకాయ బయలుదేరును అలాగే పన్నెండు నుండి పదిహేను వచ్చినాలను చదువుదాం నీకును నాకును మధ్య యహోవా న్యాయము తీర్చును యహోవా నా విషయమై పగ తీర్చును కానీ నేను నిన్ను చంపను పూర్వీకులు సామ్యము చెప్పినట్టు దుష్టుల చేతనే దౌష్ట్యము పుట్టును కాని నేను నిన్ను చంపను ఇస్రాయేలీల రాజు ఎవరిని పట్టుకొని బయలుదేరి వచ్చి అన్నాడు ఏ పాటివాణిని తరుముచున్నాడు చచ్చిన కుక్కను గదా మిన్నల్లిని గదా యహోవా నీకును నాకును మధ్య న్యాయాధిపతి అయి తీర్పు తీర్చునుగాక ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షము నా వ్యాధ్యమాడి నీ వశము కాకుండా నన్ను నిర్దోషినిగా తీర్చునుగాక ఆమె అలాగే ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులరా సమయుల మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినము నా దేశమునకు దూరముగాను యహోవా సన్నిధికి ఎడముగాను నేను మరణము నొందకపోవుదునుగాక ఒకడు పర్వతముల మీద కౌజు పిట్టను తరిమినట్టు ఇస్రాయేలు రాజువైన నీవు మిన్నల్లిని వెదుకుటకాయ బయలుదేరి వచ్చి తివి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీ మహాకృపను బట్టి ప్రభు ఎన్నిక లేని మాకు మరొక నూతన దినమును మా జీవితాల్లో అనుగ్రహించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుడుకు సిద్ధపరుచుండగా మీ ఆత్మ ద్వారా నాతో ప్రియులను మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడండి మానవ స్వరాన్ని మరుగుపరచండి ప్రభు మీ ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానమునిచ్చి సమస్త మహిమయు ఘనతయు ప్రభావంలోను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియుడైన కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్థుతించి మా మనవులన్నింటినీ వినయముతో అడిగి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ హలే లూయా మరొకసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకం వందనాలు ప్రిల్లరా మనం చదువుకుని వాక్య భాగాల్లో ఈ మూడు వచ్చినాలలో కూడా ఒక విషయం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అదేమంటే సౌలు తనతో పాటుగా మూడు వేల మందిని ప్రిల్లర ఏర్పరచుకొని కేవలం దావీదును వెదకి చంపాలని మూడు వేల మందిని ఏర్పరచుకొని ఒక్కడై ఒంటిగాడై ఉన్నటువంటి దావీదుని 
దావీదు ఎంతగా తను తాను తగ్గించుకుని సౌలుతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ప్రియులరా సౌలు దావీదును చంపాలని వెతికే ప్రయత్నాల్లో సౌలు దావీదు చేతికి చిక్కాడు చిక్కిన ప్రతిసారి కూడా అతన్ని చంపకుండా వదిలిపెట్టి తన యొక్క ఆ నమ్మకత్వాన్ని లేదా తన యొక్క ప్రేమని తన యొక్క విధేయతను ఒక ఆత్మ సంబంధంగా తండ్రిగా ఉన్నటువంటి ఆ సౌలుకి తను చూపిస్తున్నప్పటికీ కూడా సౌలు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ఈ మూడు వచనాలలో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే యోనా తాను ఎక్కడ కూడా తండ్రితో కలిసి తన స్నేహితుడైన దావీదును చంపడానికి వెళ్ళినట్లుగా మనకి కనబడదు అంటే కాలాలు మారిన రోజులు గడిచిన స్నేహితుడు కళ్ళ ముందు లేకపోయినా తను ఎవరికైతే మాట ఇచ్చాడో ఒట్టు పెట్టాడో ప్రమాణం చేశాడో యహోవా నామమున అతడు ఇప్పుడు లేడు అతడు లేడు దూరంగా ఉన్నా అతని కంటికి కనబడకపోయినా రోజులు గడిచిపోయినా కానీ తాను యహోవా నామమున చేసిన ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు ప్రియులరా యోన తాను దేవునికి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ప్రామిస్ దట్ ఈ హ్యాడ్ మేడ్ విత్ హిస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ డేవిడ్ తన స్నేహితుడైనటువంటి దావీదుతో చేసిన ప్రమాణానికి ఎంతో లోయాలిటీని నమ్మకత్వాన్ని చూపించినటువంటి వ్యక్తిగా యోనా తనను మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మరి ఇటువంటి ఈ కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో తన శత్రువుగా మారినటువంటి సౌలు చేతికి చిక్కినా కానీ దావీదు చూడండి అభిషేకించిన వాణిని నేను ముట్టను అయా నీవు నన్ను చంపాలని వస్తున్నావు ఇస్రాయేలీలకు రాజు అయిన నీవు ఎవరిని చంప వెదుగుతున్నావు మిన్నల్లి వంటి వాడి నేను అన్న చచ్చిన కుక్కని తను తను ఎంతగా తగ్గించుకుని ఎంతగా తక్కువ చేసి తను చేస్తున్న ఆ నీచమైన కార్యాన్ని తనకు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి ప్రిల్లరా నువ్వు గొప్ప మహారాజు అయ్యా రాజు అయ్యుండి నువ్వు నన్ను చచ్చిన కుక్క లాంటి నన్ను మిన్నల్లినైన నన్ను చంప వెదుగుతున్నావా అని చెప్పి మాట్లాడుతూ కానీ నేనైతే నిన్ను చంపను నీకు నాకు మధ్య న్యాయాధిపతి ఎవరంటే న్యాయం తీర్చేది ఎవరంటే యహోవాయే ఆ దేవుడే అని చెప్పి మాట్లాడుతున్న ఆ సందర్భాలలో సౌలు బుద్ధి ఎటువంటిదో చూడండి ప్రియులరా ఎప్పటికప్పుడు దొరికిన ప్రతిసారి దావిది విడిచిపెట్టినప్పుడల్లా అయా నీకు మాటిస్తున్నా మళ్ళీ నీ జోలికి రాను నిన్ను చంపను నేను పాపం చేశాను ఘోర పాపం నేను తప్పు చేశాను వెళ్ళిపోతున్నానని వెళ్ళటం మరలా చంపడానికి తిరిగి రావటం ఇలా తాను చేసిన ప్రతిసారి కూడా దావిది ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా ప్రియులరా సౌలుకు వ్యతిరేకంగా సౌలును చంపాలనేటువంటి దురుద్దేశాన్ని కానీ ఆలోచన కానీ కలిగి లేడు అంతకంటే ముఖ్యంగా ఏ ఒక్క ప్రయత్నంలో కూడా యోనా తాను తండ్రికి సహకరించలేదు ఇక్కడ అయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే ఒక సందర్భంలో యోనా తాను మరి తండ్రి అను అడు అడుగు అన్ని వేళల పరిశీలిస్తూ పరీక్షిస్తూనే ఉండాడు ఎందుకంటే తండ్రికి తెలుసు సౌలుకి అతని కుమారుడైన యోనా తాను దావీదు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఎంత రిస్క్ చేశాడంటే యోనా తాను ప్రియులరా తన స్నేహితుడిని కలుసుకోవడానికి ఎవ్వరికీ కనబడలేదు ఎక్కడ దొరకట్లేదు కానీ యోనా తాను ఒకరోజు తన స్నేహితుడిని కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ఇంత కష్ట సమయంలో కూడా తాను వెళితే తన స్నేహితుడికి ప్రమాదం జరిగిద్దని తెలిసి ఉండి కూడా తను ఎందుకు అంత రిస్క్ తీసుకున్నాడు అని మనం ఆలోచిస్తే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ చక్కని విషయం మనకు అర్థమవుతుంది యోనో తాను యొక్క జీవితంలో తనకి తన స్నేహితుడైనటువంటి దావీదు ప్రాణ స్నేహితుడైన దావీదు ఉన్నటువంటి ఆ దావీది మీద ఉన్న ప్రేమకి ఉన్న అసలైన అర్థం ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులరా తను గ్రహించాడు నా స్నేహితుడు ఇప్పుడు అవసరతలో ఉన్నాడు నా స్నేహితుడు ఉన్న ఆ బాధలో ఆ అవసరతలో నేను అతన్ని తో దగ్గరుండి ప్రోత్సహించాలి అతన్ని బాధపరచాలి అతన్ని ధైర్యపరచాలి అతన్ని కృంగిపోతున్నాడు బెదిరిపోతున్నాడు భయపడిపోతున్నాడు అతన్ని నేను ధైర్యపరచాలి నా స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే నా ప్రాణం పోయినా అని చెప్పని డేర్ చేసి నా ప్రియులారు ఒకసారి చదువుదాం మనం పరిశోధ గ్రంథం నుండి సమూహలు మొదటి గ్రంథము సమూహలు మొదటి గ్రంథము ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలను నేను చదువుతూ ఉన్నాను అప్పుడు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి వనములోనున్న దావీదు నందుకు వచ్చి 
నా తండ్రి అయిన సౌలు నిన్ను పట్టుకున్న జాలడు నువ్వు భయపడవద్దు నువ్వు ఇస్రాయేలీలకు రాజు ఒగుదువు నేను నీకు సహకారినవుదును ఇది నా తండ్రి అయిన సౌలునకు తెలిసి ఉన్నదని అతనితో చెప్పి దేవుణ్ణి బట్టి అతన్ని బలపరచును హాలే లూయా హాలే లూయా దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఐ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇటువంటి కష్టమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా సమయాల్లో కూడా తన ప్రాణ స్నేహితుడైనటువంటి దావీదును కలవడానికి ఎందుకు వెళ్ళాడంటే యోనాథాను తన స్నేహితుడిని ప్రోత్సహించడానికి బలపరచడానికి తిరిగి మరల జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కొన్ని దినాల క్రిందట కొన్ని నెలల క్రిందట సమూహాలు ప్రవక్త అయితే ఏవైతే ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడాడు తన స్నేహితుడి గురించి ఖచ్చితంగా నువ్వు రాజు అవుతావు నా తండ్రికి నువ్వు దొరకవు నా తండ్రి చేతికి నువ్వు దొరకవు నీకేం కాదు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు రాజు అవుతావు అయితే నేను నిన్ను నీకు సహకారిగా ఉంటాను ప్రిలరా ఆ మాట ఎంత తగ్గింపును ఎంత ప్రేమని ఎంత త్యాగాన్ని కనబరుస్తుందో తెలుసా జస్ట్ ఇమాజిన్ వాన్స్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ it is not at all a possible thing it is not at all easy thing to say i will be you i will i will become a second to you i will be second to you you are the first one and you only the king under your authority i am going to serve you as your servant antunnadu okka maatlo cheppalante nee adhikaram krinda oka daasudiga neeku sahakariga nenu untanu antunnadu meeku telusu kada priyara modatlo manam nerchukunnam tanakante 30 samasralu vayasulu chinna vaadandi ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఇంకా రాలేదు దావిదుకి దావిదుతో స్నేహితుడిగా ప్రాణ స్నేహితుడిగా భావించినటువంటి యోనాథాన్ అంటున్నాడు నేను నీకు సహకారిగా ఉంటాను నువ్వు ఖచ్చితంగా రాజు అవుతావు నువ్వు భయపడద్దు నీకు వచ్చిన ప్రాణానికి హాని ఏమి కలగదు నా తండ్రికి నువ్వు దొరకవు అతడు పట్టుకోలేడు యహోవా నీకు తోడుగా ఉండడు అని చెప్పి ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దావీది యొక్క అవసరతలు యోనతని ఏం చేస్తున్నాడంటే వెళ్ళి అతన్ని ప్రోత్సహించాడు అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దురదృష్టం షాతు ఈవెన్ ఐ థింక్ డెఫినెట్గా దావీదు కానీ యోనతాను కానీ ఊహించి ఉండరు ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందని ఒక రోజున ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి యోనతాను తన తండ్రి అయిన సౌలుతో కలిసి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా రోజు రోజుకు తన తండ్రి చేసే పనులన్నీ కూడా చాలా దారుణంగా మారిపోయినాయి ఎటువంటి విధంగా మారిపోయినాయి అంటే దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి అవమానం తెచ్చే విధిగా దేవునికి కోపాన్ని ఉగ్ర ఆయన ఉగ్రత రగులుకునే విధంగా ఎందుకంటే కర్ణ పిశాసాల దగ్గరికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు యుద్ధానికి విజయ విజయం వచ్చిద్దా రాదని తెలుసుకోవడానికి విచారణ చేయటానికి ప్రవక్త అయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఓడిపోతావు వద్దని చెప్పిన తర్వాత కూడా వినకుండా కర్ణ పిశాచాల దగ్గరికి వెళ్ళి మరి తండ్రికి కొడుగ్గా తండ్రి మాటకు లోబడాలిగా ప్రియులరా తండ్రితో పాటుగా యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి యోనాతాను మనం చదివినట్లయితే మీరు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా చూడండి సమీల మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరు నుండి పద్నాలుగు వచ్చినాలను ఒకసారి చూద్దాం దయచేసి చూడండి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఇవి మనం చదివి తెలుసుకోవాలి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరు నుండి పద్నాలుగు వచ్చినాలను మనం చదివినట్లయితే ఇక్కడ యహోవా యొద్ధ విచారణ చేయగా యహోవా స్వప్నము ద్వారా నైనను ఊరిము ద్వారా నైనను ప్రవక్తల ద్వారా నైనను ఏమీ సెలవయ్యకుండెను అప్పుడు సవులు నా కొరకు మీరు కర్ణ పిశాచం గల ఒక స్త్రీని కనుగొడి నేను పోయి దాని చేత విచారణ చేస్తున్నాను తన సేవకులకు ఆగ్నేయగా వారి చిత్తము ఎందోరులో కర్ణ పిశాచము గల ఒకటి ఉన్నదని అతనితో చెప్పారు కాబట్టి సవులు మారు వేషము ధరించి వేరు బట్టలు తొడుక్కొని ఇద్దరు మనుషులను వెంట పెట్టుకుని పోయి రాత్రి వేళ స్త్రీ యొద్దకు వచ్చి కర్ణ పిశాచము ద్వారా నాకు శిఖనము చెప్పి నాతో మాట్లాడుతూ నేను నీతో చెప్పు వాణ్ణి రప్పించమని కోరగా పిల్లరా ఇక్కడ తను చేస్తున్నటువంటి ఒక దుష్కార్యం చూడండి ఎంత దారుణంగా ఎంత దారుణానికి ఒడి కట్టాడో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చాలా స్పష్టంగా ఒక కళ కానీ స్వప్నం కానీ ఏ ప్రవక్త కానీ వచ్చి చెప్పలేదు నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళమని అయినప్పటికీ కూడా తను ఇప్పుడు వచ్చి ఇక కర్ణ పశాచాన్ని అంటే దేవుని ఏమాత్రం కూడా ఇష్టపడినటువంటి పని అది దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి అన్ని దేవతల యొక్క ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అపవాది సాతాను తంత్రాలని తెలిసి కూడా ఆ కర్ణ పశాచిన దగ్గరికి వచ్చి విచారణ చేస్తున్నాడు చనిపోయినటువంటి చూడండి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నావు కదా నేను చెప్పిన వ్యక్తిని నువ్వు బయటకు రప్పించమన్నాడు ఎవరు అంటే సమయులు ప్రవక్తనే ఆ స్త్రీ ఆ సమయంలో చూసి భయపడిపోతుంది ఎందుకంటే దేవుని మహిమతో కలిగినటువంటి వ్యక్తి చూడండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అతని తండ్రి యోనతాను తండ్రి చేస్తున్నటువంటి ఆ క్రియలు ఎలాంటివి అయితే చెడ్డ క్రియలు అదే రీతిగా మనం ఆ ముప్పై ఆరు నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తున్న తర్వాత ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం రెండు నుండి ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు యోనాతాను అభినాదాబు మెల్కీషువ అను సౌలు యొక్క కుమారులను హతము చేసిరే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి యోనతాను చనిపోయాడు ఇప్పుడు 
ముగ్గురు కుమారులు సౌల్ యొక్క కుమారులు యుద్ధంలో దురదృష్ట చేత చంపబడ్డారు సౌల్ గాయాల పాల బంధింపబడ్డారు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి తన మరణ పర్యాంతము కూడా తన స్నేహితుడికి తన స్నేహానికి స్నేహితుడు తన మీద పెట్టుకున్న నమ్మకానికి కట్టుబడి నమ్మకత్వాన్ని కలిగినటువంటి ఒక మంచి స్నేహితుడిగా మనం ఇక్కడ యోనతానని చూస్తూ ఉన్నాం అయితే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క విషయం ఏ విషయం తన రాజు అయినటువంటి సౌలు చనిపోయాడన్న సంగతే తనెంతో ప్రాణ స్నేహితుడిగా భావించినటువంటి యోనతాను చనిపోయిన సంగతి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దావీదుకు తెలిసిందో తను ఎంతగా రోధించాడంటే ఎంతగా బాధపడ్డాడంటే కుమిలిపోయాడంటే ప్రియులరా ఒక ధను ధనుర్గీతాన్ని తను రాసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ మాటలను చదువుదాం చూడండి రెండవ సమయోలు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులరా రెండవ సమయోలు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనము నా సహోదరుడా యోనాతానా నీవు నాకు అతి మనోహరుడు అయి ఉంటువి నీ నిమిత్తము నేను బహుశోకము నొందుచున్నాను నా ఎందు నీకున్న ప్రేమ బహు వింతైనది స్త్రీలు చూపు ప్రేమ కంటెను అది అధికమైనది ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్రం హలెలుయా మన అంశం ఏమిటండి నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి యు ఆర్ వెరీ డియర్ టు మీ నీవు నాకు అతి మనోహరుడవు ఈ మాట చనిపోయిన తన ప్రాణ స్నేహితుడైన యోనతాను గురించి దావిదు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు స్త్రీ చూపించే ప్రేమలో కూడా నీలాంటి ప్రేమ నీలాంటి నిష్క నిష్కపాచ్యము నిర్మలమైన మనస్సు నాకు కనబడలేదు నా స్నేహితుడా అని చెప్పి రోధిస్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దావీదు ఇప్పుడు తన వంతు వచ్చింది ఇంతకుముందు వరకు తన స్నేహితుడిని యోనాతను చనిపోయే వరకు కూడా తన నమ్మకాన్ని తనిచ్చిన ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు ఇప్పుడు తన స్నేహితుడు చనిపోయాడు కానీ దావీదుకు ఇప్పుడు టైం వచ్చింది ఇది నా సమయం నా స్నేహితుడికి నేనిచ్చిన ప్రమాణం ఉందిగా నేనిచ్చిన మాట ఉంది కదా ఆ మాటను నేను ఇప్పుడు నెరవేర్చాలి అని చెప్పి తను కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాడు సౌలు కుటుంబంలో లేదా నా ప్రాణ స్నేహితుడైనటువంటి యోనతాను కుటుంబీకులలో ఎవరైనా ఉన్నారా లేరా ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేయమని తన సేవకులందరితో చెప్తూ ఉన్నాడు మనం చదువుదాం ఆ మాటని ప్రియులరా సమయలు రెండవ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదమూడు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే సమయలు రెండవ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదమూడు వచ్చిన యోనతానును బట్టి నేను ఉపకారం చూపుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవరైనా కలరా అని దావీదు అడిగాను సౌలు కుటుంబంలో సేవకుడకు సీబా అను ఒకడుండగా వారు అతనిని దావీదు నద్దుకు పిలువు నంపిరి రాజు సీబావు నీవే కదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసునైన నేనే సీబాను అనెను రాజు యహోవా నాకు దయ చూపినట్లుగా నేను ఉపకారం చేయటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా నొకడు శేషించి ఉన్నాడా అని అతన్ని అడుగగా సీబా యోనాతానుకు కుంటి కాళ్ళు గల కుమారుడు ఒకడు ఉన్నాడని రాజుతో మనవి చేశాను అతడు ఎక్కడ ఉన్నాడని రాజు అడుగగా సీబా చిత్తగించుము లో దెబారలో అమ్మీయేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట ఉన్నాడని రాజుతో అనెను అప్పుడు రాజు అయిన దావీదు మనుషులను పంపి లో దెబారులోనున్న అమ్మీయేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నుండి అతన్ని రప్పించెను సౌలు కుమారుడైన యోనతానుకు పుట్టిన మెఫీ భోష్యత్తు దావీదు నదుకు వచ్చి సాగిల్ల పడి నమస్కారము చేయగా దావీదు మెఫీ భోష్యత్తు అని అతన్ని పిలిచినప్పుడు అతడు చిత్తము నీ దాసుడినైన నేనున్నానను అందుకు దావీదు నువ్వు భయపడవద్దు నీ తండ్రి అయిన యోనతాను నిమిత్తము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి నీ పితృడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరలా ఇప్పింతును మరియు నీవు సదాకాలము నా బల్ల యొద్దనే భోజనము చేయదు అని సెలవియ్యగా అతడు నమస్కరించి చచ్చిన కుక్క వంటి వాడనైన నా ఎడల నీవు దయ చూపుటకు నీ దాసుడు నేను ఎంతటి వాడను అనెను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలెలుయా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గమనించారా ఆఖరి మాటను గమనించేవా నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి చచ్చిన కుక్క వంటి వాడనైన నా ఎడల దయ చూపుటకు నేను ఎంతటి వాడను ఒకనొక సమయంలో ఇదే మాట కాకపోతే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా సౌదుతో మాట్లాడుతున్నాడు యా చచ్చిన కుక్కనైనా అంటి వాడనైనా నన్ను తరుముతున్నావా 
మిన్నల్లీ నేను నన్ను చంప వెదుగుచున్నావా అని తన ప్రాణ రక్షణ కోసం పారిపోతూ మాట్లాడిన ఈ దావీదు కేవలం తనిచ్చిన ఆ ప్రమాణం తను చేసిన ఆ మాట ఆ ఒట్టు ఏదైతే ఉందో దానికి కట్టుబడి తన స్నేహితుడైన నా తాను చనిపోయినప్పటికీ కూడా అతని కుమారుడైన మెఫీ బోషు చేతను రప్పించి అంటున్నాడు కదా నీ తండ్రి అయిన యోనా తను నిమిత్తము నేను నిజముగా నీకు ఉపకారమే చేస్తా కానీ అపకారం ఏమియో చేయను సౌలు భూమి అంత ప్రియులారు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయనండి సౌలు భూమి అంటే అది అతను ఒక రాజు రాజుకి ఎంత విస్తారమైనటువంటి సంపద భూమి ఉండి ఉండుద్ది అంతటిని ఇస్తానంటున్నాడు అంటే అతని ప్రేమ కూడా తన స్నేహితుడైన యోనా తాను చూపించిన ప్రేమ వలె దావీది యొక్క ప్రేమ కూడా అతని పట్ల ఏ విధంగా చూపిస్తున్నాడు చూడండి నేడు దినాల్లో ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇటువంటి వారు లేరు ఉపకారానికి అపకారం చేసేవారే కానీ మేలుకు కీడు చేసేవారే కానీ మేలుకు ప్రతిగా మేలు చేసేవారు లేరు ఈ దినాలలో మనకు ఈ ఉదయకాల సమయమందు ఈ వాక్యాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా కెన్ వీ సీక్ సచ్ ఫ్రెండ్షిప్ నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం గమనించినట్లయితే యోనా తాను లాంటి ఒక స్నేహితులను లేదా అటువంటి స్నేహాన్ని మనం మన జీవితాల్లో ఇతరులకు లేదా ఇతరుల నుండి మనం అటువంటి స్నేహితులను పొందుకునే విధంగా లేదా మనం ఇతరుల పట్ల యోనా తాను లాంటి ఒక స్నేహితుడిగా ఒక మంచి స్నేహితుడిగా మనం ఉండగలుగుతున్నామా ఖచ్చితంగా నువ్వు ఉండగలగకపోతే ఒకవేళ ఉండి ఉండలేకపోతే ఇప్పటికైనా కానీ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఇఫ్ వీ హెల్ప్ అవర్ ఫ్రెండ్ టు బిల్ అండ్ స్ట్రెంగ్ అండ్ దర్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ రియల్లీ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ అండ్ టు మీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ద ఫెయిత్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ ఇన్ గాడ్ త్రూ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి బ్లాస్డ్ బై గాడ్ దేవుని చేత జీవితం ఆశీర్వదింపబడుతుంది ఎప్పుడో తెలుసా నీ స్నేహం ద్వారా నీవు నమ్మకంగా చూపించే ఆ నమ్మకత్వమును బట్టి కూడిన నీ స్నేహం ద్వారా నీ స్నేహితునిలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని గనక నువ్వు బలపరిచే విధంగా నువ్వు ఉంటే నీ జీవితం ఆశీర్వదింపబడుతుంది నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి మన అందరము కూడా మన స్వార్థం కోసం మన శ్రేయస్సు కోసం మన ఘనత కోసం మహిమ కోసం ఇతరులు మన మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేసేవారిగా కాకుండా ఇతరులను యూజ్ అండ్ త్రో లాగా వాడుకును విడిచిపెట్టేయడం కాకుండా మన అవసరానికి నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఈ మాటలు వింటున్న మీరు ఎవరైనప్పటికీ కూడా మనం దేవుని పట్ల మనకు ముఖ్యంగా దేవుడిచ్చిన స్నేహితుల పట్ల స్వార్థము లేని ప్రేమతో సెల్ఫ్లెస్ లవ్ అటువంటి ప్రేమతో నమ్మకత్వమును మనం కలిగినటువంటి స్నేహితులుగా ఒకరి పట్ల ఒకరు ఉండాలని మన కొరకు ప్రాణమిచ్చేటువంటి స్నేహితునిగా మనందరము కూడా ఆయన నమ్మకాన్ని ఉమ్ము చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన మీద మన పెట్టు ఆయన మన మీద పెట్టుకున్న ఆ ప్రేమను ప్రగాఢమైన ఆ నమ్మకాన్ని ఆ విశ్వాసాన్ని మనం కాలదన్ని దేవునితో సంబంధాన్ని కోల్పోయి అన్ని జనులుగా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పాపము చేత అతిక్రమమైనటువంటి కార్యాల చేత మనం బ్రతుకుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రేమతో కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రాణమిచ్చేటువంటి స్నేహితుడిగా మన కొరకు సెలువులో ప్రాణమిచ్చి ఆయన ప్రేమను చూపించి నిన్ను అంటూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా నా ప్రేమను నువ్వు అర్థం చేసుకుని నువ్వు తిరిగి వస్తే చెడుమ నార చేతుల్లో నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను అంటున్నాడు నిన్ను ఖచ్చితంగా నా ఎందుకు వచ్చు అని నేను ఎంత మాత్రము త్రోసివేనని మాట్లాడుతున్న ప్రభువు ఈ ఉదయకాల సమయాన దావిదుని యోనతను మనం ముందుంచాడు నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఎలాంటి స్నేహితులను నువ్వు కలిగి ఉన్నావు ఎటువంటి స్నేహాన్ని నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావు ఎదుటి వారితో స్వార్థపూరితమైనటువంటి స్నేహమా స్వార్థము లేని స్నేహమా నిస్సహాయతలో దుర్దశలో ఉన్న నీ స్నేహితుడిని ప్రోత్సహించి బలపరిచి ధైర్యపరిచే స్నేహితుడిగా నువ్వు ఉన్నావా లేక అతడున్న స్థితిని చూసి అతన్ని విడిచిపెట్టి మరొకరిని వెదుక్కునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఏ విధంగా నీవున్నావు నేనున్నాను మనమున్నాం ఉదయ కాలమందు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నిన్ను నన్ను మన అందరినీ కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు మనం యోనా తాను లాంటి ఒక మంచి స్నేహితుడిగా నీవు ఉండాలన్నా నే ఉండాలన్నా మనందరూ ఉండాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసా మన స్నేహం ఏ విధంగా మొదలవ్వాలో తెలుసా ప్రియులరా మన స్నేహానికి పునాది ఏమై ఉండాలో తెలుసా నిజదేవుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు ఆయన పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసము ఆయన సన్నిధి పట్ల ఆయన మీద ప్రేమను కలిగిన వారిగా 
అటువంటి యథార్థమైన భక్తి చేసేటువంటి వ్యక్తులను మాత్రం మనం స్నేహితులుగా కలిగి మన జీవితంలో జీవిస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ రీతిగానైతే ప్రాణమిచ్చేంత ప్రేమను మన మీద చూపించాడో అంతగా ఎలాగైతే దావీదు పట్ల యోనా తాను ప్రాణం పోయేంత వరకు కూడా నమ్మకంగా తను చేసిన ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉన్నాడో దావీదు తన స్నేహితుడు చనిపోయినప్పటికీ కూడా అతడి సంతానంలో ఉన్న కుంటి కాళ్ళు కలిగిన ఆ కుమారుడైనటువంటి మెఫ్యూభిషత్ని తీసుకుని వచ్చి చూడండి ఆలోచించండి ప్రియులరా బల్ల భోజనపు బల్ల దగ్గర తనతో పాటు రాజు కుటుంబంలో తన కుమారుడిగా తన కుటుంబంలో తనతో పాటు భోజనం చేయటకు లేదా తనతో కలిగిన ఆ వైభోగ మంతుడిని కూడా అనుభవించుటకు సమానమైనటువంటి స్థితినిచ్చి ఆ ప్రేమించి ఆ ప్రేమను చూపించాడో నమ్మకంగా ఉన్నాడు స్నేహితుడిగా అటువంటి స్నేహితులుగా నీవు నేను మనం ఉండాలి మనం చేసే స్నేహం ఉండాలి అప్పుడు దేవుని ప్రేమ మన కొరకు ప్రాణమిచ్చిన మన నిజ స్నేహితుడైన ఏసయ్య ప్రేమ ఈ లోకానికి అర్థమవుతుంది నీ కుటుంబానికి నీ భార్యకు నీ భర్తకు రక్షణ పొందని నీ కుటుంబం పొందున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు అటు విధంగా నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం విన్న మనం అందరము ఉండాలని అలా ఉండేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానమును పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మనకు దయ చేయాలని ఆశతో ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిడినందు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ లెలుయా ఇప్పుడు వారికి కూడా వాక్యమును విన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించి వారి హృదయాలలో ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ఈ వాక్యాన్ని ఫలింపు చేయాలని ఆశిస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ఆమెన్ హాలెలుయా ఎవరైనా ఉన్నారా ఎచ్చటైనా ఉన్నారా ఇలాంటి స్నేహితుడు నా ఏ సయ్యాలాంటి మంచి స్నేహితుడు ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టిన గొప్ప స్నేహితుడు నా ఏ సయ్యాలాంటి మంచి స్నేహితుడు ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టిన గొప్ప స్నేహితుడు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎచ్చటైనా ఉన్నారా ఇలాంటి స్నేహితుడు హేతువేమి లేకుండా లాభమేమి పొందకుండా ప్రేమ చూపు వారు లేరు లోకమందున హేతువేమి లేకుండా లాభమేమి పొందకుండా ప్రేమ చూపు వారు లేరు లోకమందున నేను కోరుకోకుండా నా కోసము తనకు తాను చేసినాడు సిలువయాగము నేను కోరుకోకుండా నా కోసము తనకు తాను చేసినాడు సిలువయాగము ఎవరైనా ఉన్నారా ఎచ్చటైనా ఉన్నారా ఇలాటి స్నేహితుడు అంతస్తులు లేకుండా అర్హతలు చూడకుండా జతను కోరువారు దొరకరు ఎంత వెదికినా అంతస్తులు లేకుండా అర్హతలు చూడకుండా జతను కోరువారు దొరకరు ఎంత వెదకినా నీ చూడనని చూడకుండా నా కోసము మహిమనంత వీడినాడు ఏమి చిత్రము నీ చూడనని చూడకుండా నా కోసము మహిమనంత వీడినాడు ఏమి చిత్రము ఎవరైనా ఉన్నారా ఎచ్చటైనా ఉన్నారా ఇలాటి స్నేహితుడు స్వార్థమేమి లేకుండా ఫలితం ఆశించకుండా మేలు చేయువారు ఎవరు విశ్వమందున స్వార్థమేమి లేకుండా ఫలితం ఆశించకుండా మేలు చేయువారు ఎవరు విశ్వమందున ఏమి దాచుకోకుండా నా కోసము ఉన్నదంత ఇచ్చినాడు ఏమి త్యాగము ఏమి దాచుకోకుండా నా కోసము ఉన్నదంత ఇచ్చినాడు ఏమి త్యాగము 
ఎవరైనా ఉన్నారా హెచ్చటైనా ఉన్నారా ఇలాంటి స్నేహితుడు నా ఏసయ్యలాంటి మంచి స్నేహితుడు ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టిన గొప్ప స్నేహితుడు నా ఏసయ్యలాంటి మంచి స్నేహితుడు ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టిన గొప్ప స్నేహితుడు